¿Qué tal gente? Estamos ya empezando con el stream del día de hoy. Fe, saludos a Carlos, a Cero, a Pip Moru que también están viéndonos aquí. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial porque estamos con el buen Polo Verde que ya nos está mirando ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Nos saluda, nos saluda. Este, <ríe> él es este, ahí este señor Doyle también nos está mandando saludos. Eh, antes de comenzar con la, con la charla, con la entrevista, más o menos vamos a leer un poquito de lo que Jesús nos ha mandado acá. ¿Quién es Jesús? No? Entonces, él es Jesús Félix Díaz de los Santos, más conocido por su seudónimo artístico Polo Verde. Él nació en Lima, Perú. Le encanta dibujar personajes inspirados en monos y máscaras de diferentes culturas. Ha estudiado eh, diseño gráfico en la Facultad de Arte de la PUC, así como yo. Eh, además de ganarse la vida como animador e ilustrador, él ha fundado La Cocher Escuela, eh, es una escuela de arte e ilustración, y en la actualidad vive en Lima, donde también desarrolla proyectos como ferias, exposiciones, eh, eventos de ilustración en general, y también ha colaborado con publicidad eh, con marcas como Asus, Inca Cola, Milo, entre otros. ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo quién es Polo Verde aquí en, este, en esta entrevista, ¿no? Ahí este Cero nos está diciendo, <risa> él es el que te decía pues que quería que usaras este tu polo verde. Ahí está. Ya están, ya están saludando a la gente. Hola gente, ¿cómo están? Eh, muy buenas noches. Sí, pues en realidad el polo verde es un tema de marketing también, ¿no? Eh, yo desde muy niño siempre he utilizado polos camuflados, casacas, así como la tuya. Ajá. Así como tu eh, este voy a ver, ¿no? Es una así camisa, amo. una camisa. Ah, una camisa. Bueno, he utilizado así camisas, eh, camuflados, guayaberas, las casacas esas infladas con sus partes. También. He tenido varias. Y siempre, siempre. Siempre he utilizado ese tipo de casacas. Man, ya. Está el, el mítico origen del polo verde, ¿no? Entonces, ah, sí. antes de empezar con, con la charla, eh, siempre hacemos la pregunta, ¿no? Este, siempre es bueno tener referencias y una biblioteca mental. Este, entonces justamente por eso te queremos preguntar ¿no? ¿Qué eh, producto audiovisual nos recomiendas Que de repente estés viendo ahorita O que hayas visto recientemente ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, ahorita ahorita, ahorita En este momento estoy viendo Y seguramente que eh, varios de ustedes están, Estoy viendo Invencible Que es este eh, personaje Llamado Mark este, Mitad extraterrestre Que es Turbiriano y mitad humano. Es muy, muy chévere. No sé si permiten los spoilers aquí. Ajá. Creo que no. A ver, al menos este es la, que... la parte inicial, a ver. Sí, eh, bueno, eh, básicamente eh, a, a comparación de Marvel o DC en cuanto a series, es bastante sangrienta, bastante visual en el tema de las agresiones. Uh -huh. Bastante visual, eh, gore hasta incluso, ¿no? Se ven sesos, ojos, que me parece el ocaso. No había visto eso desde Dragon Ball Z. Ajá. Imagínate. Man, ya. Entonces, este, ¿dónde, ¿dónde se puede ver esto? Esto lo estoy viendo en Amazon Prime, ¿no? Y, y me parece que todos los viernes a las 11 o 12 de la noche eh, sale cada capítulo. Ajá. Es muy interesante, creo que va por el capítulo 6, ¿no? Eh, y también juega bastante con eh, los temas de ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los latinos en, en Estados Unidos, la, eh, el movimiento LGTB, eh, ¿no? Bastantes temas de hoy en día. Man, ya. Bacán, entonces, ahí para la gente, para que vean esta serie Invincible... Si es que no la han visto porque está bastante este, hablada en estos últimos días, ¿no? Muy bien, entonces ahora con eso ya en mente, eh, vamos a comenzar ahora sí con nuestro temario principal, ¿no? Y como siempre vamos a re remontarnos al pasado, a las épocas de, de los inicios del buen Jesús ahí como artista digital, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que te motivó a empezar con las ilustraciones, con el arte digital...? A ver, ¿qué nos puedes decir? Ya, eh, de repente, así como tú, eh, creo que la mayoría inicia en ese tema de la ilustración digital, en el tema de las series, 
eh, viendo básicamente películas, series cortos, ¿no? Hayao Miyazaki, eh, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, ¿no? Eh, coleccionaba cómics y sobre todo cómics o viñetas de periódicos, ¿no? Garfield, eh, Hondorito, uff, Hondorito un montón, eh, El Capitán Leo, ¿no? Y bastantes cómics así raros, random, que encontraba por, por Kilka. Eh, concursos eh, que es eh, del centro de Lima y el más conocido me parece que era La Calandria. No sé si has escuchado. Claro, la Calandria. Que justo estuvimos hablando con Pablo Rivas hace un, unas sesiones ahí sobre Calandria. Sí, La Calandria en realidad eh, es del noventa y tantos, ¿no? 92, 93, 97 y, y e hizo bastantes concursos, ¿no? Yo siempre me compraba algunos cómics, algunas historietas y su contenido era bastante fuerte para un niño a veces no pues tú veías este desnudo muertes y yo tenía pues 11 años 9 años eh, y mi viejo igual los compraba y me los regalaba pues no me los han decomisado varias veces ¿no? y a partir de que esos cómics no nace mi gusto por eh, por cómo contar una historia o bueno, a partir de una ilustración, una imagen, ¿cómo puedes contar una historia ¿no? que realmente te sorprenda? Uh -huh. Bueno, cómics, dibujos, ¿no? Eh, me, me parece que hay una película que es como un documental de cómo se hizo Garfield. Y creo uh -huh. que eso me marcó bastante. Eh, yo me acuerdo que lo pasaron por Canal 7 cuando yo tenía 9 años o 10, 11, donde no era el típico capítulo. ¿no? donde o sea donde vivías este un show sino eh, justo ese día pasaron de cómo el creador eh, pasó de hacer historietas o dibujos eh, de su casa a un periódico y luego a una serie de televisión ¿no? donde involucraba a bastante gente pues no editores pintores eh, publicistas pues no eh, guionistas entonces ahí entendí que eh, los dibujos no son solamente para niños, ¿no? Yo pensaba que lo hacían jóvenes, este, jóvenes de 19, 20, 17 años, pero vi que había gente adulta de 50 y tantos, 60, claro. que estaba comprometida en este proyecto. Y se lo comenté a mis padres, ¿no? Eh, y les expliqué que esto no es una industria para niños, ni nada que este, sino abarca más, ¿no? Es toda una industria. Mm. Y era mi programa favorito, pues, en ese entonces. Creo que ahí es donde decidí que quería ser dibujante. Dibujante, ¿no? En un principio, ah, yo quiero ser dibujante. Vivir de esto. Claro. Entonces, ¿en qué momento ya esa, esa, esas ganas, esa motivación ya se transformó, pues, en una carrera, ¿no? De repente en los últimos años del colegio, o desde antes ya tenías pensado algo. O sea, si ¿sí decidí estudiar esto... Claro, ¿Es algo, algo relacionado, ¿no? Porque si es, se suele decir muchas veces, ¿no? Que queremos este, dibujar algo y, bueno, acá en el Perú la mayoría hemos terminado en diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso es, eso? Ya, eh, yo quería estudiar... Bueno, ni siquiera sabía que existía el diseño gráfico. Sabía que quería ser ilustrador, nada más. Uh -huh. Entonces... Eh, a ver, dame un toque que acá está fallando. A ver, a ver, a ver. Acá este ser está diciendo, está dibujando mano alzada y quise usar voltear lienzo. ¿Por qué cero? Y acá está Tami, también nos está viendo. Ajá. Ah, Tamiki. La buena Tamiki. Ya. Chicos, hola, 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 ¿cómo están? Ya, este, ¿cuál era tu pregunta de cómo decidí estudiar eso? ¿no? Claro, ¿cómo llegaste ahí, no? Ya. Eh, este primero no había escuchado nunca de la carrera de diseño gráfico lo más cercano era publicidad sí eso era lo más cercano y decidí estudiar publicidad ¿no? eh, para eso estaba pero como toda universidad creo que en la garcilazo en todo como toda universidad había un examen entonces quise prepararme ¿no? y me metí a la pamer eh, yo estaba ya decidido que iba a estudiar publicidad, pues, ¿no? Porque era lo más cercano y todos tenemos que estudiar una 
carrera, entonces era como que parte de la vida, pues, ¿no? Así como el cole. Claro. No sabía que tenía que luchar por mi sueño. O sea, nunca me habían dicho eso, pues, ¿no? <risa> entonces, este, dije, ya, pues, en publicidad de repente dibujaré, ¿no? O hacer un hobby. Hasta que un amigo me dijo, oye, acompáñame a la Facultad de Arte para inscribirme. Ajá. Yo, ¿a la aquí? A la Facultad de Arte, que es acá en Pueblo Libre. Vamos, pues, ¿no? Entonces, este, yo a mis 15, 16, 15, 16 años entro y digo, wow, aquí. Y entonces vi el tema de los carbones, ¿no? Este, así como tú, yo me sorprendí, pues también dije, man, ya. Entonces, creo que también tenía en mente eh, Bellas Artes, pero no me gustaba pintar, ¿no? Este, no, no era muy bueno pintando, uh -huh. me gustaba más dibujar. Y de ahí empecé a investigar sobre la carrera de diseño gráfico donde dibujabas más que en, en publicidad y dije ya por qué no es este una carrera al igual que todas no y entonces comencé a mis viejos y ya postulé me metí a un <coughs> taller que se llamaba la puerta roja eh, y ya entré con mítico gente, mítico taller la puerta roja también ¿no? cómo mítico taller la puerta roja hasta ahorita sí Claro, hasta ahorita, uf, es inmortal ese, ese taller. Y bueno, ahí también hice buenos amigos, aprendí un montón también de cómo enseñar, ¿no? Este, muy buena amiga, Diana. Año. Ahí también Chibrart está saludándonos. Bueno, por cierto, gente, eh, si quieren hacer preguntas, pueden ir dejándolas y en un ratito leemos ahí sus inquietudes, ¿no? Eh, entonces... Ya vamos entrando un poco a la Cato, a la Facultad de Arte, eh, pero justo lo, bueno, conectando ahí nuestras historias, yo llego a conocerte en el 2010 porque ya eh, comenzaste a, eh, bueno, en ese coloquio del 2010 de la Facultad de Arte, eh, diste una charla, ¿no? Entonces quería saber eso, ¿no? Porque en, en esa charla me acuerdo hacia lo lejos que tú decías, ¿no? Que habías comenzado a ver algunas motivaciones. Eh, sobre todo en, en dibujar eh, primates, monos. A ver, ¿qué nos puedes decir también de eso, no? Ya, eso sí, interesante porque yo de niño tenía un, un mono. Una mona, una mona. Man, ¿no? El cual, eh, lo que pasa es que eh, mi viejo fue militar y ha ido bastantes veces a la selva. Uh -huh. Entonces, eh, se re, eh, regresó... Eh, creo que le prestó plata a un amigo, este vino, pero no tenía la plata y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo este monito que vale tanto, ¿no? Entonces te lo dejo ahí como garantía Ajá. hasta que te pague, ¿no? Vale tanto este mono. Entonces este, lo tuvimos, ¿no? En, en mi casa. Ahora, en la actualidad, el tener ese tipo de animalitos es un... Está penado, creo. Claro. <risa> este, pero te estoy hablando pues cuando yo era un niño de 5 años, 4 años, pues, ¿no? Eh, entonces esta mona influyó bastante en mi estilo porque yo siempre subía al techo para jugar con la monita pues uh -huh. no este rompía las cosas se escapaba eh, traía basura se iba a los vecinos y siempre con mi mamá íbamos a recoger a la monita <ríe> ¿no? y la traíamos de vuelta entonces este, me gustaba mucho jugar porque a veces me este, me jalaba el pelo se comía mi ropa hasta que una vez escapó y ya nunca más supimos de ella ¿no? y ahí nomás mm. pero siempre me acuerdo de esa mona pues, ¿no? Ramona le decía Ramona Man, y de ahí vino y, y de ahí ese creo que me gusta bastante los monos Man, mi, mi animal favorito Claro, porque desde, desde esas épocas que te digo que te conocí en, en este coloquio del 2010, que yo estaba recién ingresando a la Católica, este, mencionabas bastante eso, ¿no? Y de hecho tu, tu estilo, eh, al menos bastante de, de lo primero, siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? De los monos. E incluso hasta ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí el póster que tienes atrás de Nacidos para Ilustrar termina siendo pues un monito. Y bueno, ahí nomás este, este es como un gorila también, ¿no? O un mono. Sí, sí. Es un gorila. Ahí está. Es un gorila eh, así con los dientes. Pero es un gorila eh, que también tiene bastante influencia de la banda de gorilas. Ahí está. ¿no? Y bueno, y sobre todo de la gráfica de G eh, Jimmy Hemmel, que bueno, que tiene un montón de obras. 
eh, Hewlett, Hewlett. Sí. Que tiene un montón de obras como eh, el mono abeja ¿no? el mono abeja tiene eh, la Stan Girl eh, tengo ahí unos cómics a por los fibres y bueno, tiene un montón de gráfica, el cual yo me inspiro bastante uh -huh. bastante, bastante, bastante eh, y sobre todo ahora viene el tema de Dragon Ball ¿no? Eh, que también usa bastante los movimientos de los monos los gestos me parece que es uno de los animales más expresivos en toda la fauna ¿no? una paloma, un gato no Ajá. pueden hacer esas expresiones o sea, tan fuertes, ¿no? claro. pero un mono sí un mono sí entonces, este, sí pues, ¿no? me influye bastante eh, los gorilas, Dragon Ball y justo ahora eh, yo creo que siempre, siempre eh, cuando tú ilustras, no es solamente dibujar algo chévere, ¿no? Si tam eh, sino también hay que dar un mensaje. O sea, de hecho, si dibujas algo chévere, por ejemplo, es, eh, las chicas superpoderosas que ahora he dibujado, uh -huh. es porque están en tendencia, ¿no? Claro. Y eso jala bastantes miradas, no solamente de tu público, ¿no? Sino también de futuros clientes que ven tu chamba y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un producto así para un corto, para un polo para un, un proyecto en específico ¿no? pero cuando se trata de proyectos personales siempre trato de meterle algo algo cómico pues ¿no? quiero reírme, quiero vacilarme con mis chambas claro eh, y en la actualidad pues estoy con el tema de los videos y todo eso claro y justo por acá hay algunas preguntas también sobre, sobre la animación pero eso lo vamos a dejar en un ratito cuando entremos a, a esa parte ¿no? de otros trabajos que tú también realizas, ¿no? que no solamente es eh, ilustración o arte digital. ¿no? Muy bien, entonces hemos visto un poco sobre tus eh, referencias que tienes, este, los monos, Dragon Ball, ese tipo de cosas. Eh, tú ya en esas épocas te ibas desarrollando como artista digital, eh, estabas haciendo tu chamba, dabas algunas charlas y llega a surgir la cochera, ¿no? ¿Cómo surge la cochera? ¿Por qué surge? ¿Qué viste ahí? Ya, a ver, para que los que no saben, la cochera es una escuela de ilustración digital. También damos cursos de ilustración eh, a, a mano alzada o tradicional, ¿no? Eh, en la actualidad es solo por, por Zoom, ¿no? Eh, por live, donde las clases son personalizadas. Ajá. Eh, y teníamos estas... Eh, un local, pues, ¿no? Un bonito local donde cada vez estábamos implementando más cosas y más cosas pero vino la bendita pandemia y ya, todo tuvo que ser digital, uh -huh. pero ¿cómo nace específicamente? a ver eh, yo me acuerdo que salí de la universidad y para eso ya frileaba, ya, yo ya frileaba desde tercer año uh -huh. ya siempre frileaba, frileaba, frileaba y me iba bien, ¿para qué? pero pero me aburrí, me aburrí de estar en, en mi casa chambeando siempre. Eh, si de por sí yo decidí nunca trabajar en una agencia, porque siempre me hablaban mal de las agencias, siempre, Ajá. siempre me hablaban mal. Desde que ingresé siempre me han hablado mal, los de cuarto, quinto y unos amigos. Me hablaban mal, entonces le agarré terror, uh -huh. sin estar en una agencia. Estuve chambeando en una empresa así como agencia, pero duré creo que seis meses, pero era sobre videojuegos, pero bueno. Entonces, a la par, yo de vez en cuando a, iba a la Puerta Roja a dar como unas clases, ¿no? Como clases de cabeza, de manos, o cloro oscuro. Uh -huh. Entonces, sí me gustaba, me gustaba bastante porque lo hacía a mi estilo. Y de, después de eso, me acuerdo eh, que dije, ya, eh, quiero hacer otra cosa. Y empecé a hacer tutoriales, speed paintings en YouTube. Y siempre subía mis speed paintings de Kratos, de conejos, de monos, de, de personajes que eran tendencia en ese momento. Y siempre me lleva correos o mensajes a YouTube para que les enseñe a dibujar. Eh, un día eh, estaba con un amigo, estábamos tomándonos unas cervezas, me acuerdo. Ajá. Y entre borrachera le dije, oye, quisiera... Quisiera hacer un proyecto de cursos en mi casa. ¿Y por qué no lo haces? No, es que es en mi casa. ¿Quién va a venir a San Martín de Porres? Pues, ¿no? Es a estudiar ilustración digital. Es bien raro, pues, ¿no? Ah. Estoy hablando del 2012, 2011. Claro. No, qué raro. 
este, no, no es raro, es la gente que, que de verdad quiere va, pues, ¿no? Entonces ya, pues puse mi publicación pa. y Iván, pues no creo que tú fuiste también. Claro, claro. De hecho, ahí iba a meter mi, mi comentario, ¿no? Este, yo fui en esas épocas cuando recién se estaba abriendo la cochera, en la mítica cochera, pues, ¿no? Efectivamente era una cochera. El nombre no es así, pues, este, gratuito, ¿no? Sí tiene una razón de ser. A ver, cuéntanos un poco también sobre el espacio, ¿no? En esa, en esa época. Claro, en ese momento, en ese momento, eh, mi viejo... Eh, tenía un carro, pero tuvo un fallo mecánico donde se malogró y en fin, lo, tu lo tuvo que vender así, al toque. Uh -huh. Entonces, eh, teníamos la cochera. Es más, no, ese carro sufrió un accidente. Uh -huh. Sufrió un accidente horrible y se quemó. Ya me acordé. <risa> se quemó. La cochera se quemó, la cochera se quemó. Wow, Ahí tengo una foto goles. con toda la cochera. Es, es claro, se quemó. Y lo tuve que repintar nuevamente. Y era un sitio vacío, pues no, era como que el hueco de la casa. Claro. Y como un hueco, llevé mi, mi, mi mesa de dibujo, eh, con mi hermano, a veces de vez en cuando, ¿no? Dibujábamos ahí, pero estaba hueco. Entonces, decidí hacer un pequeño taller con tres mesas, ¿no? Mi laptop que ya la tenía, mi computadora antigua que ya la tenía. La computadora de mi hermano, que a veces se la, se la robaba. Y, este, y eso, ¿no? O sea, la colocaba y luego la llevaba nuevamente. Entonces este, puse ahí el anuncio y mágicamente empezaron a, a llover mensajes. No guau, wow, pero empezó a venir gente, ¿no? Claro. Y venía gente de Barranco, de Vir Salvador de la Molina, de Surco, ¿no? Es, y las clases eran a las 10 y yo decía, ¿qué te ha venido desde allá para acá? ¿No te da miedo? Y de, bueno, este, me, un taxi me trae y me lleva, ¿no? Achucha. Incluso hay algo bien gracioso porque eh, se metió un testigo de Jehová ah, sí. a mi curso y él me dijo, pues, este... Yo cuando iba a tu taller, o sea, yo cuando iba a tu casa te tocaba el timbre y nunca me abrías la puerta. Me decías, para otro día, señor, para otro día. Es que él estaba con su, con su atalaya, pues, toda esa nota, pues, estaba con su atalaya y me decía, no, hijo, ven para decir unas cosas. Y me dijo, tú nunca me has abierto la puerta. Y ahora recién que te pago, me abre la puerta. Digo, pero seamos claros, pues, usted venía para hablarme sobre su religión, entonces claro. no me importa, yo, yo le estoy dando clases, no, si sí está bien, bla, 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 ¿no? Y también vino un físico culturista eh, eh, que tenía su gimnasio por la avenida Perú, y me da risa porque no pasaba por mi puerta, pues, ahí estaba así, <risa> y, y la guaco la agarraba raro, le, se, se la ponía en sus rodillas, así como Maña. Pues, ¿no? y, y me decía, pues, ¿no? Pucha, en verdad, este, yo siempre desde niño quise dibujar eso, pero, pero no sé, siempre el ejercicio me ganó y creo que me fui por el tema de los gimnasios, que era lo más fácil, pues, ¿no? Pero uh -huh. siempre me gustó dibujar. Y me enseñó su folder y tenía dibujos grabazos, Man, unos yeah. cómics, tenía. En, todo en lápiz, ¿no? Y, y lo quería digitalizar. Entonces ahí conocí a bastante gente, ¿eh? En los primeros talleres conocí a bastante gente random, random, uh -huh. random. Este panqueques, metaleros pinkies ¿no? gente que por lo general yo no me juntaba eh, y empezaron a llover así y, y acá ¿no? poco a poco nos fuimos expandiendo y ya me compré eh, dos CPUs la pantalla, poco a poco ¿no? lo empecé a implementar hasta que ya fue tiempo de de, de migrar pues, ¿no? porque ya tocaban la puerta y, y salía mi mamá, mi papá claro y era mucho roche Entonces, sí, pues. ya me tuve el tiro. claro de, de hecho en sí, verdad es, es muy interesante esto porque en aquellas épocas eh, acá en el Perú no se hablaba mucho pues de ilustración digital arte digital y este medio que tú fuiste la persona que comenzó a, a enseñarlo de repente un poco más formal no ya no era ver simplemente videos este en YouTube y ya sino pues había una, un curso y eso no de repente por eso también vino un montón de gente de todo tipo, ¿no? Sí, porque en ese tiempo, como, como tú dices, eh, era muy raro ver un taller de arte digital. Era rarísimo. 
a lo mucho habían cursos pero de arte tradicional, de hacer caricaturas pero que alguien te preste una guaco y vayas a dibujar claro. en mancha era muy raro me era muy raro eh, pero yo me acuerdo que me presté plata fácil me había prestado 700 soles Ajá. o 500 soles de un amigo justo, ahí nomás, le dije, oye, te pago a fin de mes para comprarme unas guacons más y me uh -huh. compré dos bambús Creo que está, en ese tiempo estaban 200 o, o 250. Y ya este, las compré y dije, ya, acá se está armando el taller. Pero sí, pues era bien raro encontrar ese tipo de lugares. Claro, tú un empresario y el, el buen Polo Verde. Este, y entonces, <risa> y entonces eh, ya comenzaste a, a pensar en mudarte. Me parece que han habido varios locales ¿no? de la cochera, ¿no? Este, en Jesús María, en Miraflores, creo. Uf, han habido un montón. Han Ajá. habido un montón. Eh, sobre todo eh, en Miraflores, que fue ya nuestro último, como nuestro voz final, ¿no? O sea, la idea era como que ya, este, vamos a llegar a Miraflores. Eh... Para estar más tranquilos, ¿no? Porque acá la gente mucho molesta. Eh, o sea, he tenido bastantes problemas a veces, ¿no? Ajá. En, en Miraflores es un poquito más formal de repente, ¿no? Eh, bueno, también estuvimos en a, aviación. Bueno, a ver, primero estuvimos en San Martín de Porras. Uh -huh. Luego Jesús María, eh, así al toque Jesús María y de Jesús María... Ya, de Jesús María... Tuve la locura de irme a Miraflores. Ajá. ¿no? Donde me choqué con la realidad porque se, se paga por todo. Por el jardín, por Eso, los machimanes, por la luz, ¿no? Este, por la seguridad, por las luces del local, eh, porque los baños estuviesen limpios. Entonces, de estar de repente en, en Jesús María, donde yo hacía las cosas, ¿no? ya acá pagaba por todo. Y claro. como, ala, no me se la cuenta, no me se la cuenta. Eh, seguros, eh, eh, defensa civil, un pago a la municipalidad mensual, ¿no? este, que las plantas que están frente a ti. <risa> Entonces, este, fue un choque de realidad, pero fue interesante, ¿no? Para ver cómo funciona eso y de repente cómo puedes agilizar cosas tercerizando, ¿no? Y ya haces un solo pago y pues ya es mucho más rápido Man, ya. pero sí hemos estado luego de eso me fui a la Victo a... No, a la victoria no a aviación no y ahí estuve con los chicos de, de origen peregrino compartí un espacio y con lima makers no era un gran espacio era una, era una casa bien grande claro, sí me acuerdo me compartíamos espacio no sé si tú has sido alguna vez sí 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 de hecho eh... Y ahorita en un ratito vamos a hablar de, de, de las actividades extra que haces en la cochera. Pero yo fui justamente para la premiación de uno de esos este, retos que, que se hicieron, pues. Ah, para... Para el de Game of Thrones. Claro, pero el, claro, tú estuviste en el segundo de aviación. Ah, hubo, hubo un... dos, man, ya. Donde era una casa más grande. ¿no? Este, el, el otro fue un departamento donde compartía con Origen Peregrino. ¿no? pero el lugar era más chico y a, y a partir de ese lugar ya empezábamos a hacer los proyectos ¿no? de Game of Thrones, Achora Muni y ahí nació Nacidos para Ilustrar donde, donde fue una o sea, Nacidos para Ilustrar es un proyecto ¿no? eh, como un festival, así ahí como está. el coloquio de diseño gráfico claro ¿no? es así pero nos enfocábamos solamente en ilustración eh si bien es cierto, solo dábamos clases ¿ya? esta es una parte bien chévere de la cochera porque eh, nosotros solamente dábamos clases pero yo ya me estaba aburriendo de dar clases Ajá. Porque, ah, ya, he pasado de, de ser eh, eh, freelance a dar clases siempre eh, de par en par porque también estaba Oscar Guayamares ¿no? estaba este, mi hermano Félix Santos, estaba Rafael ¿no? que ya se unían poco a poco Claro. Pero me aburría el hecho de, de, de que sea frío y solamente dar clases, ¿no? Entonces, eh, dije, chicos, hay que descentralizar el arte, ¿no? Hay que hacer un proyecto donde podamos 
eh, explicar cómo hacemos nuestro trabajo para gente que no puede acceder a esto ¿no? entonces este, hay que hacer charlas eh, charlas vivenciales y eh, con prácticas ¿no? eh, ya que habíamos dado algunas charlas en la Cato o en la UCI claro. eh, vámonos a Cusco y demos charlas ajá eh, ya, vacante, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo? No sé, no sé, este, ¿tú conoces a alguien? No, 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 eh, pero alguien te ha dicho de repente que ya quieren No, 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 es más, ya estoy comprando los pasajes, ¿no? Y le compré en ese tiempo, claro, justo Aldo ya era profesor ilustronauta eh, Oscar Guayamares y Félix, y Félix Santos, pues, ¿no? no o sea, es que vamos, eh, vamos cinco días, ya Pero y el tema del pasaje y todo eso, ¿quién nos auspicia? Ya nosotros mismos, este, ya la coche. Y compré los pasajes. Ya le dije, ya, no, o sea, ya cada uno juega con su pañuelo en el tema de, de, de la comida. Ya vámonos. Pero nos quedaban dos semanas para conseguir auspiciadores y alguien que nos diga dónde podemos dar las charlas, pues, ¿no? Y ahí preguntando, preguntando, salió, pues, ¿no? Oye, que si das las charlas bien a mi taller, bla, bla, hasta que un publicista, One Fire, creo que se llama su agencia, uh -huh. dijo, yo les puedo conseguir la sala Machu Picchu. Man, ¿no? Es una sala grande, y, y, y tengo amigos que son profesores en las Bellas Artes de Cusco, eh, y pueden invitar a todos sus alumnos, ¿no? Yo soy bien amigo de ellos. Y sí les gustaría, pues, ese tema. Y conversaron y se dio, ¿no? Dije, chicos, ya tenemos un lugar en donde caer. Fuimos, ¿no? Nos presentaron a los profes, vinieron los alumnos, se llenó la sala. Y estuvimos hablando, pero nos dijeron, ojo, los alumnos de las Bellas Artes de Cusco son bastante cerrados a nuevas tecnologías. Mm -hmm. Lo que pasa es que Cusco, la escuela cusqueña, es bastante eh, reconocida mundialmente. Su arte es hermoso, sobre, este, sobre todo con la decoración, los detalles, ¿no? Pero, según los profes, ¿ah? yeah. Según los profes y, y gente que está alrededor, que es un poco crítica, que el pensamiento del de, artista común y corriente, cusqueño, es venderle <coughs> al turista, ¿no? Mm. Como que salen de las bellas artes y esperan que el turista se los compre. El cual está bien, ¿no? Porque hay bastante demanda. Pero también existen las artes digitales, ¿no? El cual ellos pueden volcar su arte. O sea, no del todo, pero pueden también dirigirse a eso. Y también pequeños proyectos, eventos que pueden, que pueden hacer mediante internet, ¿no? Y usar la Wacom como un aliado. Claro. Entonces, eh, nosotros fuimos... Eh, obviamente no hemos descubierto la pólvora, pero queríamos dar nuestras experiencias de los eventos que habían que habíamos hecho como Achoramuni, Nacidos por Ilustra y todo eso, pues, ¿no? Entonces, sí, nos dimos con eh, nos dimos cuenta que la gente, algunos eran bastante cerrados y nos discutían, ¿no? Pero ustedes que no saben nada del historia de Cusco, cómo vienen a decir esto, ¿no? Este, siempre hay, ¿no? Claro. Pero no, no este, nosotros respetamos, simplemente les estamos diciendo qué hacemos y si gustan, les enseñamos, ¿no? Pero sí fue bastante gracioso. Entonces, a partir de ese evento, que fue un evento principal, en donde dije, hay que hacer proyectos culturales, ¿no? Nacidos para ilustrar, eh, concursos, el búnker, ¿no? Que nació ahí también. Ajá. Mira, antes de continuar, acá hay algunas este, preguntas y saludos, ¿no? Está Tami preguntándonos, ¿no? ¿Cuál fue o es tu mejor alumno, bueno, tu alumno más memorable de la cochera? A ver, anda pensándolo. También está Nezuki que nos dice Verde Polo. También está el buen Nimrod, que nos saluda acá, buena Polo Verde, aquí mirándolos mientras pinto. Saludos a ambos. Entonces, ¿qué le dices a Tami? ¿Quién, ¿Quién fue tu alumno más memorable? A ver, mi alumno más memorable. O el que eh... tengas así la anécdota, así como dijiste, ¿no? El fisicoculturista, el testigo de Jehová. Yo creo que uno de mis alumnos más memorables... ¿no? Por la anécdota nada más. Ajá. Yo me acuerdo que a lo Estrada, ¿no? Donde. Que es actualmente ilustronauta. Uh -huh. eh, recuerdo que terminó. <risa> que terminó clases, ¿no? Ya le había enseñado. Él, él fue con su amigo porque tenía vergüenza de ir Ajá. solo. Eh, fue con su amigo. 
Joas llevaron el curso y al final del curso ya querían celebrar, pues no, oye Jesús, vamos a celebrar, ¿no? La, la, la. Y me contó de sus ideas, sus proyectos, ¿no? Y él fue el que me jaló al otro local de aviación. Mañana. Oh, que te local, la, la, ¿no? Entonces, este, Aldo, como tú lo conocerás, también se mueve bastante por redes sociales, ¿no? Se le prendió la chispa de la ilustración. Claro. Y para ti este, es bastante trome en lo que hace, ¿no? Bastante, bastante trome. En realidad hay alumnos bastante capos, ¿no? Eh, que han estado en la cochera y se les ha prendido ese, fu ese fueguito, ¿no? Donde ya conocen a gente que también hace lo mismo. Y dicen, man, ya, qué chévere que hay una comunidad... Y qué chévere que la gente chambe esto, ¿no? Porque al final siempre hay como una charla, y chicos, miren, pueden chambear de esto, lo otro, tienen que hacer esto, este, moverse en redes sociales. No hay como un plan estratégico, pero te puedo dar tips, ¿no? Eh, de cómo promoverte. Claro. Sí, y eso. Bacán, bacán. A ver, entonces, continuando también con, con ya los eventos culturales, ¿no? Me acuerdo que en algún momento, no sé si fue parte de la cochera, este, pero con el grupo Concept Art Perú este, también se hacía eventos, ¿no? No sé si la cochera estaba también involucrado o si era un proyecto paralelo o también se, por ahí comenzó a aprenderse la chispa de hacer eventos culturales o esa es otra cosa. No, eh, pasa que eh, a la par con la cochera, eh, mi hermano tiene su grupo también en las Bellas Artes, uh -huh. que tenía un grupo de amigos que hacían arte digital. Y yo los conocía desde primer año, segundo año, pues yo ya está, yo ya había salido, pero así los conocía. Entonces, de vez en cuando nos juntábamos para dibujar en la casa de alguien, hacer retos ilustrados, ¿no? Y por ahí este, nos hacíamos llamar los gamaleones, ¿no? Era como que otro grupo, los gamaleones. Claro. Entonces, este, dijimos, hoy hay que hacer un proyecto ¿no? similar eh, que se llame Concept Art, pero porque todos siempre iban al tema del realismo. Ah. Entonces ahí tratamos de hacer un evento en las vías artes. En realidad yo fui el último en meterme, pero ellos también están con toda esta chispa de mover el concepto, ¿no? Más que eh, más que de repente hablar de los procesos, ellos iban de frente a lo que era eh, como si sea una película, un corto, una historieta, ¿no? Porque ya algunos estaban trabajando de eso. Y siempre iban por el tema del realismo, ¿no? Y de que los pinceles y todo eso. Y me parecía un tema bastante importante porque yo siempre le he dado más duro al, al 2D. Man, ya. Pero sí, es un proyecto que a la par salió y en la actualidad creo que están nuevamente por retomarlo. Bacán, bacán. Este, sí, pues es, ese evento eh, me acuerdo bastante porque ahí estaba el buen Félix Santos, estabas tú también y ahí los muchachos de Bellas Artes, ¿no? Entonces... Nadir, Michael... Ahí está. Uh -huh. Sí, sí, varios. varios Entonces, varios. ya entrando al Nacidos para Ilustrar, eh, ¿cómo fue también esa, esa, la construcción de ese evento? ¿no? Me acuerdo que, no sé si el primer evento fue allá en, en Barranco, que, que hubieron charlas, una pequeña feria también. ¿Cómo se llegó también a eso, ¿no? después de haber pasado por lo de Cusco? ¿Cómo nació Nacidos para Ilustrar, básicamente? Uh -huh. A ver... Eh, justo como te digo, pues, ¿no? Después de ir a Cusco, eh, dije ya, hay que hacer eventos donde promovamos a los alumnos, porque en realidad eh, la mayoría de ilustradores cuando... Bueno, si estudian diseño o publicidad o X cosas, tienen bastante miedo a la hora de publicitarse, pues, ¿no? No, que este, o si no, son bastante cohibidos, ¿no? Que tengo, que tengo mi grupito de tres, de cuatro, o de dos nada más, ¿no? No lucho por averiguar quiénes son este, las demás personas que hacen esto. Me he dado cuenta bastante en los alumnos. Eh, cosa que no pasa con los diseñadores gráficos, ¿ah? ¿eh? Mm. Que son mucho más sociables. Por el tema de la publicidad, pues, ¿no? Todo eso. Eh... En la actualidad ya se rompió eso en el tema de la ilustración, ¿no? En, en la actualidad ya hay grupos más grandes, pero en ese entonces eh, no había como un evento que abarcara eh, un proyecto de ilustradores para ilustradores, pues, ¿no? Donde habían feriantes, donde habían eh, personas que dibujaban en vivo, 
eh, había charlas como este, Cristian Ayuni, JD, eh, bueno, y otros artistas pues, ¿no? que han pasado por ahí, donde les hablan de cómo hacer un juego de, de mesa, cómo hacer un libro ilustrado, cómo hacer un corto, cómo postular a la DAFO, ¿no? eh, cómo hice este, esta etiqueta para la cerveza. Entonces, ya te comentaban proyectos, o sea, en este caso no era así como la como este como el coloquio que te decía pues, yo vengo de esta super agencia y hemos y hemos trabajado para tal para tal para rima no tal no eran ilustradores conocidos en el medio donde te contaban cómo hacían sus proyectos ¿no? claro. donde era un, po un poquito más real y más llegable no eh, y eso y ahora el último pues fue un, fue mucho más chévere pues, no claro sé si no yo estaba ahí este de feriante no, no. feriante Sí, pues que incluso claro, este claro. era pues toda una, una cancha grande donde estaban ahí los feriantes y también estaba la parte de las charlas. Bueno, ya no pude entrar a las charlas porque tenía que estar en el en la feria, ¿no? Pero este sí estuvo bastante chévere, ¿no? Pero después ya vino la pandemia y tenía que juntar para el... <risa> sí pues claro claro ese ese lugar fue el más grande donde ya le pusimos festival nacidos para ilustrar. ¿no? donde la temática fue eh, justo, no sé si ven el póster este póster que, eh, que seguramente lo tienes por ahí el de la diablada sí, lo tienes ahí como así a ver, voy a buscarlo por acá envolver pescado solo <risa> sí, sí lo tengo guardado ahí, eh, guardo, yo guardo mis, mi, mis pósters ¿ah? ¿qué pasa? ¿qué pasa? doblado ¿eh? <risa> <risa> no, así está ahí bien cuidadito ese evento fue bastante interesante en todo sentido porque ya tuvo una temática y lo más difícil fue el local mm. eh, para eso eh, me, me habían dicho que tenía que sacar permiso a Barranco ¿no? Claro. y con la defensa civil, firmar unos documentos que pagar tal, esperar 15 días y 15 días y 10 días y lo, y, y lo tenía que sacar con mínimo dos meses de anticipación pero menos mal que, que yo ya me había enterado justo con dos meses. Entonces fui, hice todo el trámite, que era una pérdida de tiempo total, porque me hacían venir dos, tres veces para un papelito, ¿no? Pero dice ahí, en las letritas chiquititas, yo, pero pues, ya, bueno. La cosa que al final, justo un, dos días antes del de evento, donde ya era para la última firma, porque siempre es así, dos días antes para la última firma, me dicen que no, que no se ha aprobado. La miércoles. ¿Por qué? Porque te faltó una firma que tenías que entregar hace 10 días. Ya, pero esa firma, ¿cómo la puedo conseguir ahorita? No, porque ya son las 6 de la tarde y ya cerramos. Ya, pero mañana, no, mañana es viernes y mañana son las... Entonces siempre me ponían trabas y entonces me decían... Yo, yo, yo estaba loco ya porque <risa> ya había arreglado con los toldos, ya había arreglado con todos los feriantes ya había arreglado con todos los artistas que iban a entrar, con los bailarines, con todo. Pues, claro, ya, pues. Ya había impreso todo y ya estábamos a punto de colgar todo, pues, ¿no? Entonces eh, me dijeron que no, 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 que no sea. Entonces hablé con el de, de Defensa Civil, que lo llamé, justo guardé su teléfono. Ajá. Y me dijo, ya sabes qué, mira, vas a hablar con un amigo con este amigo que es de la municipalidad, pero él sale a las seis y cuarto, ¿qué hora son? Son las, son las cuatro ya, espéralo ahí atrás en el parque, dile que me conoces, dile que has hecho esto, la, 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 y que por favor te deje, ¿no? Entonces, igual yo tenía que ir a Wilson, primero unas cosas, así, así estaba con el tiempo. Claro. Y dije, este, no, 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 no le tengo que rogar para hacer eso, sí, pues básicamente, y, y eso si es que te acepta, y eso si es que yo trabajar, pero cómo sé si he ido a trabajar pero a ver, no, es que no me dejan entonces dije, no, ya fue, ya, lo voy a hacer Ajá. Y, le, el, el, y le dije, señorita, ¿qué pasa si si yo hago un evento sin hacer a otra señorita, pues le pregunté, pues no, obviamente ni qué tonto fuera ¿qué pasa si quiero hacer un evento de aquí tres meses sin hacer la documentación? ah, te caen este... Tres, de dos a cuatro UITs, ¿no? A UITs, ¿no? Aparte, dije, para esto, esto. Ah. Ya. Te dije, pucha, a la de Dios, me mando. Entonces se lo conté eso a, al, al diseñador, al community, a todos profes. Shh, lo vamos a hacer. De todas formas, porque ya está pagado todo. ¿no? Entonces ya, 
ya, estoy, ya está el colombiano que lo he traído de allá de Bogotá, está hospedado acá en Barranco, entonces tiene que... Claro, pues de todos que... modos. Sí. Y, y entonces estratégicamente puse a antiguos alumnos en la puerta para que me avisaran si es que viene la policía, ¿no? Porque siempre chequeaban, pues, ¿no? Man, si ya. te ve, no, todo se, todo se da la mierda. Entonces, yo, cada, yo a cada rato, desde que iniciamos eso, cada media hora me asomaba a la puerta y le decía, chicos, algún algo, ¿no? No, 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 no. Sí, ha pasado un patrullero, pero como que no ha visto nada, ¿no? Este, y nos hemos puesto las manos así para, para tapar el logotipo. Está disimular ahí. Sí. Y está así con toda la atención, ¿no? No, no he podido descansar. Entonces, armé un plan. Si es que, por ejemplo, venía el enajo y me decía, oh, es, esto no está, muéstrame tu documentación. Dije, mira, tengo la mitad de los papeles. No, pero es que esto... Ya mira, si me vas a poner una multa, ponme la multa. Pero al final de este evento. Aparte era un evento de, de ilustración. Pues, claro. O sea, no... No, no era o sea, una, no, una chelera ahí, nada. Pues. Claro, no estoy este, invocando al diablo. <risa> no estoy vendiendo cerveza. O sea, no, entonces... <risa> eh, ya sería muy villano, pues, ¿no? Que hagan eso. Pero al final... Eh, bien, nunca pasó nada Man, ya. todo salió tranquilo perfecto ¿No? pero estuve así todo el tiempo así, ah, cuatro ITs, aparte de todo esto que <ríe> sí pues estado. pero, Man, pero ya. Final, chévere. qué curioso, ¿eh? yo no sabía la, la anécdota detrás, al final ha sido nacidos para ilustrar este versión clandestina ahí, ¿no? para pa cerrarla ahí Alucina, versión clandestina pues, ¿no? Man, ya. Eh, eh, nacidos para ilustrar cuatro UITs <ríe> Ya saben, ya. Maña, Man, ya esa, esas anécdotas son bastante interesantes de contar porque en verdad las personas que vamos al, al evento pues vemos todo chévere y eso, ¿no? Pero al final está pues ahí este, el buen polo verde sudando frío, pues que le va a caer el cenernazgo ahí. Claro, In, incluso este, hay más anécdotas, incluso una chica que era una... Eh, así como tú que eran este, los que tenían su, su stand. Uh -huh. Me dijo, este, hola, por lo ven, 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 por favor, me acaban de robar. Ah, la miércoles. Y, ¿De robar? Sí, pero qué cosa. Me acaban de robar eh, toda la bolsa de stickers, el paquetón que tenía en mi mochila. Es más, creo que se llevaron mi mochila. Algo así me dijo. Uh -huh. Se llevaron la mochila que tenía acá. Entonces, este, como que me miró, o sea, yo ya, yo era el que estaba administrando eso. Haz algo, pues, ¿no? Como que tengo que hacer algo. Y yo me dije, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? <risa> a ver, puedo buscar su mochila, a ver cuántos stickers. <risa> Entonces, requisa, este, requisa. Es que no puedo hacer eso, pues, porque es que sería muy tonto, pues, ¿no? Porque está de todo el público, están. Entonces, es que, es que no, pues no. Entonces, al final era como que ya, en cuánto estaba valorizado todo esto, ¿no? Era como que mi idea. Pero dije, a ver, voy a preguntar a ver quién ha visto algo raro para ver si puedo hacer algo. Al final me dijo, no, y este, que me olvidé en mi casa, y que mi mamá ya me dijo que me olvidé. Bueno. <ríe> me quería matar, güey. Ah, psh, tamar. Güey, tachai. Bañada de nacidos ya, ahí nomás. Nadie te va a llamar para que ilustres ahí. <ríe> tamar. Entonces, esos han sido pues los eventos en los que has participado. Eh, y acá me gustaría ya comenzar a entrar un poco en las otras actividades en las cuales has estado involucrado, ¿no? Porque ya nosotros te conocemos como eh, Polo Verde, el artista digital, pero en verdad has participado también en otro tipo de cosas, ¿no? Están los murales, por un lado, eh, pero también están las animaciones, por el otro lado, que ya en un ratito también vamos a hablar de eso porque medio que te has vuelto famosísimo en estos últimos días, por lo último que has sacado. Eh, pero cuéntanos, pues, a ver qué, qué tal fueron esas experiencias también, ¿no? Tanto de los murales como de la animación, ¿no? Eh, ya, el tema de los murales. Esto que me están preguntando cuál es el, el pitch. Ya. El tema de los murales eh, nace también justo cuando, a finales de la universidad. Porque eh, hay un evento llamado eh, Daniel Pajuelo que es un justo ese, Daniel Pajuelo, ¿no? Justo ese que es un evento en el Agustino, donde se conmemora a un fotógrafo, pues, ¿no? Uh -huh. Este fotógrafo que ha paseado por todo Lima y tiene fotos, ¿no? Desde la niña que vende velas hasta los, hasta los 
alcaldes cuando chupan su chela con la gente, pues, ¿no? La señora embarazada en la combi. Y es bastante urbano, pues. Entonces, creo que ahí nace el amor por los murales, porque si te das cuenta, ahí estoy con, con la Coneco, uh -huh. que es este, también alumna de la Cato de Diseño Gráfico, dos promos mayor que yo. Uh -huh. eh, donde me dijo, oye, oh, ¿y si vamos y hacemos juntos el mural? Eso, eso fue un mural con stencil. Eso es un stencil grande, ¿ah? ¿eh? Maño, ¿eh? Sí, sí, sí. Son como cuatro... No, como 20 folcotes, así. <ríe> su madre. Y ahí nosotros les dábamos su cariñito, pues, ¿no? Claro. Eh, y después de eso también este, me junté con algunos amigos de las Vías Artes para muralear por la calle, así como... ¿Qué otro? ¿No es del Apu San Cristóbal también? Exacto. Eso fue con Nadir, ¿no? El Apu San Cristóbal, donde un policía vino y nos dijo ¿Quién les ha dado permiso? ¿Quién ha hecho esto? Y como era mi, este, mi menor... Eh, mi amigo me dijo, oye, pues hala tú yo, bueno, nosotros estamos haciendo esto para conmemorar a los apus, ¿no? y el policía, ya mira, este, yo tengo una cevichería <risa> eh, también quiero hacer un mural <risa> ¿sí? sí, sí, a ver Man, este, ya. si te llamo el viernes, pues, ¿no? para, para coordinar <risa> ahí está chivolo, míralo <risa> sí, 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 cuando me decía mi corte gallo Man, ya y muy cano Claro, y después, y bueno, después también has hecho otro mural en San Miguel, ¿no? Hay un parque que está por el Parque de las Leyendas. Sí, eso lo hice con justo con Ilustronauta, con todos los profes en ese momento, con Oscar Guayamares, con Ilustronauta, con Félix Santos. Claro, claro, ahí este creo que era también su primer mural de Aldo, Ilustronauta. Uh -huh. Entonces, él, él, bueno, ahí se dedica más a eso. Pero sí, eh, nos metimos con eso, ¿no? Entonces... La idea era también este, no cerrarte en el tema de la ilustración, pues porque ya tú agarras el digital, ¿no? eh, pero también está lo tradicional y no solamente hablaba de los pinceles, el óleo, ¿no? sino también de los murales. Enfrentarte a un muro es, es mucho más racho, ¿no? porque tienes que invertir para las pinturas, tienes que ver que la gente no se moleste, pues no es todo un, toda una experiencia muy arriesgada a veces, ¿no? Sí, donde, pues. donde hay una policía, sale los vecinos, ¿no? Este, sí, sí, sí. Tenemos un videito por ahí donde sale una señora diciendo, no, ¿qué hacen estos este, choros que están, que, que, que están pintando? Claro, no, y, somos y, de la cata. Sí, de la cata. Y, y de hecho también imagino que estos murales tienen que hacerse en el mismo día, ¿no? O, o si sí hay algunos que los has hecho en varios días. A ver, ese mural, ese mural específicamente se hizo en cuatro, en cuatro o seis horas, ¿no? Porque éramos varios uh -huh. y subimos desde las, diez, desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, ¿no? Pero sí hay murales donde tienes que ir hasta tres, max, tres días máximo, porque si no, ya no te sale la cuenta, pues, ¿no? Claro. Eh, también uno, uno cobra por, por, este, por cada dos metros, entonces si vas dos días, el, el tema de la, del transporte... Y, y tengo un mural, un mural que, fui, que sí fue el señor mural y que tuve una mala experiencia, Uy. pero fue este una experiencia enriquecedora. ¿Ustedes han visto el mural del tanque de agua de la Videna? Ya. Un, un Me... tanque de agua gigante, pues. Ya que te estoy hablando de, de un edificio, básicamente estoy hablando de un edificio. No sé si lo ubicas por ahí, tanque de la Videna. Ya, ¿dónde? ya, ya acá está, acá está. Ya, ahí... Ese ahí de, Lima, está. de Lima 2019. Claro. ¿Cómo se llama ese patita? El, el este dibujito. Milco. El Milco, ahí está. El acá Milco. lo vamos a poner. La cosa que eh, nos llamaron, ¿no? no esto, nos dijeron, oye, oh, ¿sabes qué? Queremos hacer un mural de Milco. Ya, entonces, eh, hicimos la propuesta y todo eso. Y me dijeron, no, queremos que dibujes a mí con, a tal cual como está. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? ¿Cuál es el chiste de que ya me son artista, pues, no? O sea, justo hablando con mi... Eh, eh, con mi amiga, que fue la que me, me, me pasó el dato. Uh -huh. Me dijo, sí, pero es que el chiste está en la paga. Ah, chucha, <risa> Entonces, este, bueno, dije, pues me, me mando porque nunca he utilizado andamios, ¿no? Eh, y nunca he hecho... Ahí está eso. <ríe> Imagínate, pues yo he estado ahí, justo ahí en la franja naranja. Ajá. La franja naranja. He estado ahí a las 10 de la noche cuando todo eso estaba en apagón. A las 10 de la noche. Ahí su suspendido 
en un andamio mecánico, pues. <risa> Muriéndome de frío. ¿eh? Ah, su madre. Ahí a las 10 de la noche y con todo apagado. ¿eh? Y era como, era como que vaso. ¿En qué me he metido? <risa> ya, pero ese mural yo no lo hice solo. Lo hicimos con, con cuatro artes más. Uh -huh. Uno fue Raf. ¿no? Que Raf nos explicó cómo debíamos de combinar, qué herramientas debíamos de utilizar para pintar largo, eh, cómo se hacen los patrones. Que él ya es un crack en el tema de los murales. Y dos artistas más. Eh, Rusto y Bla, eh, y justo con Peggy, pues, ¿no? Eh, que es mi amiga, la que nos dio ese pase. Entonces fue un chambón de un mes, pues, ¿no? Ah, Donde sí, teníamos man. que ir cada tres días, cada dos días, ver temas de comida, seguro, o pagar al, al que hacía la máquina, ¿no? Entonces, este, no se le cuenta, no se le cuenta. Todo lo que se ganó se, se, se gastó en. Ahí en nomás. Pagar. Ahí era como que, que por las puras hemos hecho esta chamba, pero, pero ya pues este fue parte de, de la experiencia, ¿no? De trabajar con, con Lima 2019. Que este claro, que pues. Un poquito, pero no, no se ve todavía. Ahí estaba. Bacán. Este, y entonces ya acá saltando un poco a la parte de animación, que es algo que de repente no mucha gente conoce que, que también haces, ¿no? A la parte de animación y quería empezar por lo último porque la gente ya por ahí estaba pidiendo este del, del video este que ha sacado hace poquito el de las elecciones generales que lo, lo voy a poner acá mientras conversamos ahí está este pero cómo, cómo es que también bueno ya nos habías comentado que al principio tú estabas con esta motivación de hacer cosas animadas también eh, pero cómo es que ya comenzaste a hacer cosas, ¿no? Eh, porque eso no es lo primero que has hecho, ¿no? No, eh, el anterior es eh, el golpe, el golpe del pueblo, claro, que es protagonizado por Daniel Z, donde habla de las marchas, ¿no? Justo cuando embarcaron a Vizcarra y bueno, este, también cuando fallecieron Inti y Brian, uh -huh. entonces era como un video recordatorio, memorable a estos dos eh, a estos dos jóvenes uh -huh. luego de eso eh, se venía todo eso ¿no? el, todo el tema político en realidad yo no, yo no me meto mucho en esto no me gusta discutir porque al final toda la gente pues termina degradándose insultándose ¿no? que yo soy derecha, que yo soy izquierda <risa> que, que, que yo soy verde que no, que yo soy celeste que yo soy de todos los colores, de todas las ubicaciones Claro. Y en realidad yo no soy de discutir sobre eso, pues, ¿no? Yo más me burlo. Claro. ¿no? Este, me burlo de todas las payasadas, porque tú te das cuenta, todo es una payasada, porque el porky. Sí, pues. Que es, como cancha. es una caricatura al final. No, es una caricatura. Entonces dije, ya, pues, ya que la Virgen, mira, pues no me sale. <risa> que se flagela, que, que es mi novia. Claro. Ya, y justo esa parte en donde sale Pedro con, con Keiko uh -huh. es como eh, es como que lo hice justo este lunes en la, en, en la noche, o sea, ya se habían dado el, este, el los flash. resultados Ajá. entonces esa parte la agregué al final porque dijo, oye, sería chévere como un continuará, ¿no? claro entonces, a mí recibió un montón de críticas me han dicho, oh, de maldito rojo de ruco, de ruco o eres polo un rojo, color, polo rojo te van a decir sí. Poncho Rojo. <risa> ah, su madre. También, oh, este, eres un Keiko Lover, pues, ¿no? Entonces, hay, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Desde que estoy con Keiko y desde que estoy con, con Pedro, ¿no? Claro. Este, de que, porque, este, pero en realidad, yo voté por Bengolea. Ajá. Revelaciones. <risa> pero, pero al final no lo puse porque por las puras, yo, este, no, este, no, nunca salió, entonces era como que de más. Puse lo más payaso. Y al final resultó esto un boom. Ahora, esto yo lo trabajé con dos amigos. Uh -huh. eh, uh -huh. Con Ítalo, que es mapache, que me uh -huh. ayudó a pintar. Y Ghostly, que me ayudó al final con la edición. ¿no? El pinche Ghostly. Eh, Más bien, pinche Ghostly. Para, para complementar lo que vas a decir, eh, justo Krebster hace un rato nos preguntó, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este video? Y ahorita, hola Jack, eh, nos pregunta en qué programa lo animaste. ¿Me puedes repetir la primera pregunta, por favor? 
Ah, ¿cu ¿Cuánto tiempo te, te tomó hacer este video? Ya, este video lo hicimos... Bueno, el, el guión, el story, eh, realmente no lo terminé. Estuve un 80%, pero lo estuve craneando toda la semana. Pero es cuestión de dibujar, ¿no? Es cuestión de dibujar rápido. Pero en sí, la chamba fue dura y pareja durante tres días. Dura y pareja durante tres días. Así tal cual, así nos juntábamos, este, ya chicos, a las 12. Y a las 12, de ahí hasta las 11 de la noche. ¿No? De ahí, chicos, nuevamente, este mañana a las, a las 12 o a la 1. De ahí duro y parejo hasta las, hasta las 12, hasta la 1. Mm. Entonces, eh, entonces fueron tres días de harta chamba, ¿no? Que en realidad te hace pensar, ¿no? Te hace pensar porque hay producciones así como el, el, eh, el último video de CIA con Burna hoy. No sé si lo has escuchado. Claro, sí, sí, sí. Ahorita también vamos a ver eso. Que bueno, lo hicieron en un mes, ¿no? Entonces, este, uno se sorprende porque, wow, en un mes, tan solo en un mes. Sí, y, y, y hubieron 50 personas para hacer eso. Claro. Entonces, con 50, obviamente lo puedes hacer en un mes. Y eso, ¿no? Eh, entonces, esta producción es eso, con chamba, dura y pereja en tres días. Donde sí se puede hacer, ¿no? Obviamente, este, hay que encontrar a las personas correctas, ¿no? Que pintan rápido que sepa animar de una manera dinámica sin trabarse mucho, ¿no? O sea, alguien que ya sepa su chamba. Pues. Eh, ¿Y en, en, en qué programa lo hice? A ver, lo dibujé todo en Procreate, ¿no? Eh, porque también hay una app para animar, entonces yo con esa app lo dibujo y veo como calza, ¿no? En Procreate, o sea, en el iPad. Uh -huh. Se pintó en Photoshop, ¿no? Porque más rápido es pintarlo en Photoshop. Y se animó o se puso los efectos en After, básicamente. Man, ya. Y este, también, cuéntanos un poco también sobre eso que ya has mencionado, el, el de CIA, ¿no? Que también has participado ahí. Este, para quien no sepa, el, el trabajo del que estamos hablando es un videoclip que salió hace poquito nomás de la cantante CIA. Y eh, el estudio de animación Apus estuvo ahí involucrado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue tu participación en este, en este proyecto? Ya, a ver, eh, yo en realidad no me he metido a muchas producciones animadas, ¿no? Eh, recién el año pasado me metí un poquito más y ya conocía, y ya conocía algunos proyectos de la DAF y todo eso. Eh, me sumergí más porque yo también tengo un proyecto donde estoy dándoles de a pocos ¿no? eh, y seguramente el próximo proyecto después de elecciones generales 2 va a ser Ajá. eso eh, entonces me hice bastantes amigos de animadores y por ahí de Apus también eh, y comencé a animar ¿no? comencé a animar en, en Procreate y hice Intover animado que recaché la dice. <risa> animado. Donde todos los Intovers tenían una, una animación de 5 segundos, 4 segundos. Donde era un loop. ¿no? Uh -huh. Y le metía más, le metía más. Entonces seguramente habrán visto pues este, este pata sabe hacer este, animaciones cortas, simples, ¿no? Entonces tiene buen este, manejo de cámara. Yo supongo, pues así se me estoy uh -huh. echando flores. <risa> Acabo de poner esas que, que mencionas mientras nos cuentas, ¿no? Entonces, eh, claro. Estos loops, ¿no? Conceptuales, donde te ponían viento, te ponían fantasma, desorden, grito, peligro, claro. etc. Entonces, este... Me llamaron para hacer el animatic, básicamente, ¿no? No, me dijeron para hacer el animatic, que era la mitad del de videoclip. Y me dijeron, ya, vas a hacer el storyboard, pero este storyboard es bien loco, así que hazlo... Sin, sin escuchar mucho la, la letra, pues, ¿no? Bueno, el brother es africano, pues, ¿no? Entonces, no sé qué idioma uh -huh. es, ¿no? Eh, por ahí me pasaron la traducción y te claro. hablaba, escucha, una locura, pues, te decía, no, que la mujer, la joya, los plátanos, las hamburguesas, <risa> o sea, era una locura, una quemada total, pues, ¿no? Entonces, me dijeron, mejor no lo escuches porque vas a tratar de pegarte con la letra, entonces, no. Entonces ya, y le empecé a meter 
todo lo que yo sentía, escuchaba, ¿no? Era, era bien dinámico, ¿no? entonces hice un par de juegos, hice unas calaveras por ahí, bastante fiel a mi estilo. Uh -huh. Y primero me dijeron que no, que, que no, que cómo no vas a poner una calavera, ¿no? Que bla, bla, ¿Cómo lo vas a derretir al brother? Pero al, a las horas me dijeron, hoy no, sí, le gustó, ya. Este, Queda. Este sí, vamos. Queda, y que siga así, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Este, les di mi idea de cómo sería y al final Funko, o sea, les gustó. Hoy, eh, voy a poner tu que... parte, ¿no? Es este donde aparece el, el patita, ¿no? Claro, desde que aparece eh, la pantera, que es Burna, güey. Uh -huh. Creo que es por acá. Más, 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 más. Desde que ella sube hasta que ah, sale. Ah, acá está, acá está. Esa parte ahí está. Ahí, ahí, ahí está, justo ahí. Claro. Donde es bien... Es bastante parecido a su utopía, ¿no? Claro. Sí, esa es la parte que dices que se derrite todo, ¿no? Ya. Es que le gustaba el tema de las transiciones, ¿no? Que sea full transición, transición, que venga uno, que se convierta en otra cosa, que venga un rayo, que aparezca un diente. O sea, esa parte era bastante dinámica, como es que los dientes se transformen en diamantes. Claro. ¿no? Que, que, es, que se transformen en corazón sus nalgas, que sale un corazón, que salen unos lentes. O sea, todo eso les dije, pues, ¿no? Ya, mira, este va a salir esto, lo otro, lo otro. Este, este, me dieron total libertad para hacer. Y les gustó y al final me quedé impactado cuando ya hicieron el line art, ¿no? Claro. Y lo que, dije, man, ya qué loco que lo que, o sea, que lo que tú piensas, lo que tú dibujas, ¿no? Y ya sea realidad, pues. Mm. Man, ya. Me, pareció, me pareció bastante chévere, bastante loco. Y después con ellos he estado trabajando y apoyando uno que otro proyecto y van a salir otros, ¿no? Otros bastante chéveres. Eh, pero en sí yo sí siempre me ha gustado la animación y o sea, es difícil, obviamente es difícil porque es chamba, pues, ¿no? Sí. Tienes que servir una chamba. Pero no es, pero no es imposible, ¿eh? O sea, es cosa de decir ya lo voy a hacer ahorita hago el story, me junto con la gente correcta, y lo empiezas a chambear, pues, ¿no? Este... Todo es cosa de hacer, porque si no lo haces ya el próximo mes, ¿no? Claro, Primero mandarse. Y... Mira, yo eso de, de las elecciones, ni siquiera terminé el storyboard. <risa> Cuando estuvimos a la mitad, ahí lo estuve terminando, y eso que fueron como cuatro días. O sea, no te estoy diciendo que soy un super genio, pero estaba muy emocionado claro. ¿no? estaba muy emocionado y me da y me da bastante risa entonces creo que esa emoción acompañado con la comedia fue lo que me mantuvo en pie porque a veces ya llegaban las dos y no tenía sueño y quería seguir <risa> ahí porque, darle ¿no? sí sí y al final en realidad no pensé que iba a ser tan fuerte sabía que iba a ser un boom pero de este boom un 40% no entonces, este, desde que lancé, así te juro que mi teléfono no ha parado. <risa> Ahí, no a cada parado. rato. Me he estado llevando desde la mañana hasta la noche, felicitándome. Y pidiéndome chambas, pues, ¿no? Chamba de tal, 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 claro. tal, tal. Y los mensajes, pucha, cada segundo, pues, ¿no? Y fue así, pues, ¿no? Eh, por ahí me dijeron, güey, has, has roto las redes, ¿sabes? <risa> ¿Cómo rompes las redes? <ríe> o sea, Ahí está. Es mucho más allá de, de, de la viralización. Entonces creo que es la, es la chamba más viral que tengo y, y ya sé más o menos por... O sea, me ha dado bastantes ideas a futuro. Me bacán, bacán. Ideas. Incluso me han llegado depósitos de la nada. <ríe> dije que... Wow, Te han yapeado ahí. Sí, sí. Y dije, man, ya si la gente... Si hay, si hay gente que me paga de la nada, puedo pedir... <ríe> Donaciones para la segunda parte. Por supuesto. Porque me están llegando un montón de pedidos, ¿no? Por favor, yo, yo pago, yo ya, ya, a ver, págame, págame, pues, págame. Ahora, pues. Así como ese meme, te gusto, invítame mi pollito, pues, ¿no? Y, ahora, y, ahora. Y, y sí, ahí sí, ya toma, ya toma 50 céntimos. Ya. <risa> algo es algo, pues. <risa> no, no, pero hay gente que nada me ha donado sin soles, como, oye, tú. Y como que, brother, no, no. Estoy tranquilo. <risa> tranquilo, tranquilo, guarda, guarda, guarda para comer. 
Manja, este, acá mira, Robert este, nos pregunta si es que has utilizado algún otro programa de los que ya mencionaste para animar esto o siempre estás, creo que con Procreate mencionabas. Sí, por lo general, uh, básicamente lo animo en Procreate. Claro, porque me parece que en Apus también utilizan el Toon Boom Harmony, ¿no? Uy, se fue. No, puedo verme. Le voy a escribir, tranquilos, tranquilos. Va, vamos a recuperar a Polo Verde. Cayó Chen en los cables. A ver, ahí está, creo, volvió. Ya está. ¿Qué pasó? Acá dicen que se cayó Chen en los cables, dice. Oye, ¿quién es ese Robert TH que es un faltoso? <risa> Ahí está. Ah, por cierto, aprovechando la pausa, este, si gustan pueden ya comenzar a hacer sus preguntas a, acá para el buen Polo Verde y mientras vamos conversando la, las voy leyendo también, ¿no? Uy, de nuevo se cayó la chela. A ver, escriban ahí en el chat. Vuelve Polo Verde, no te vayas. También manden sus preguntas, ¿no? Que acá vamos a estar respondiéndolas. Eh, vamos a hablar acá con Polo Verde. F por la chela. Ahí está, volvió. Sí, cosa de conectar bien normal. Ah, ya. Yeah. Ya está. Eh, entonces, te, te mencionaba, ¿no? Que en Apus suelen utilizar el Tumboon Harmony. No sé si tú has probado ese programa o no. Eh... Yo he enseñado Toon Boom y sí, pero es un programa bastante tedioso. De mm. Su misma plataforma o interfase es muy complicada. Entonces yo siempre le pedía al, al coordinador que cambiara el programa. O sea, era muy complicado. Creo que más rápido es Flash, pero ya no es Flash, ahora es Adobe Anime. Claro. Pero no, yo por lo general eh, animo en, en Procreate, ¿no? Y ya el tema del de sonido y todo eso lo hago en otro programa. Man, ya. Edición, pero sí, este Procreate tiene esta, estas opciones para jugar con las capas. Es bastante divertida y versátil. ¿eh? Eh, si por ahí tienen la oportunidad de comprarse un iPad, ¿no? Desde, hay chiquitos también. Eh, es muy divertido. Man, ya. Acá te este preguntan: ¿Qué tan posible sería una colaboración de ambos para hacer una corta animación sobre la segunda vuelta de las elecciones? Dice. De hecho. Eh, Je Jesús va a hacer su, su, su animación para la segunda vuelta. De repente ahí voy a poner a, a Limachan para que se meta. Para que salga así <risa> como, como un flash ahí nomás. Así. Eh, sí, sí. Eh, gracias a las donaciones ya nos hemos puesto las pilas. ¿no? Eh, para ya crear el guión. El guión ya está. Ya, este, ya les he contado mi historia a, a las personas que me ayudan. Entonces ya estamos listos y se viene para estas... ¿Puedo decirlo? O sea, ya como que hacer un preámbulo. Ah, la primicia, la primicia. Claro, es, eh, se vienen viajes en el tiempo. Ajá. Chan, chan, chan. Con esta última parte. Donde Uy, va no. a haber de repente un poquito más. Y va a ser mucho más gracioso, pues, ¿no? Explosivo. Y nuevamente se va a publicar el... el, el... O sea, creo que, es, que, que, creo que es el 6 de junio, ¿no? Claro, el 6 de junio. Ya se va a publicar el 7 en la noche, pues. ¿Vas a hacer tus, tus predicciones? ¿Quién va a ganar ahí? ¿O, o vas a dejar este final abierto ahí? No, voy a hacer dos finales. Ah, finales. man, ya. O sea, vamos a hacer dos finales. Y al final vamos a poner final alternativo. Algo así, <risa> algo así estoy pensando, ¿no? Como que ya más o menos por ahí. A ver si, si sale algo chévere. A ver cuál le ha hecho. Van a haber otros personajes. Sí, sí, está bastante chévere porque me he puesto a alucinar y dije, ah, la. Esto sería un boom también. <risa> claro, este, pues. Sí, sí, está bastante gracioso, está bastante gracioso. Y también espero con ansia ya que, ya que llegue el 6 de junio para ver quién va a ser pues nuestro próximo... <risa> ¿Quién va a ser el que destruye el Perú ahorita? Nuestro último boss. Claro. Creo el... que este, este ya es el final, pues, ¿no? Pero, pero es bien raro, ¿no? Donde son las primeras elecciones donde la gente vota así con dolor, como que... No es... Todo esto le pasa al Perú... Eh, no, este, justo hablando con mi familia, es como, como que nunca has pasado eso en otros países, o, o yo nunca claro. he escuchado esto, ¿no? 
con la pandemia, no sé, creo que somos bien piñas. <risa> Todo se nos ha juntado acá ahorita. Sí, pues es, es bien raro. Algo estamos pagando. Sí, pues, ¿no? Que voy a traer, que, que voy a traer huasca. <risa> no, que yo voy a traer, no, que yo voy a traer este, todas las vacunas en, en mi jet. ¿no? En tu jet en, privado. En mi, en mi acuñavión. <risa> Esa vaina, pues. Entonces, este, ah, este, hay mucha locura, mucha broma, mucha payasada en todo el tema de la política. Pues, ¿no? Muy surreal, se está poniendo todo también. Sí, sí, es como que varios lo han dicho, ¿no? Es una muy buena historia. Cama Susi, dicen. <risa> Las camas Susi. <risa> Imagino a, a puta, así como mil susis, así son como enfermeras. <risa> ya tienes ahí tu ah, idea, sí. ya. ¿Qué, este, ¿Qué cama me, qué cama me, me toca? La 13. Y, otro otro. y, y a mí, la 13. A mí, ¿qué te Todas pasa? son las camas 13, <risa> tamare. Sí. Y sí, pues este, mucha gente me ha dicho, oh, haz una serie. Es que, ah, es que no se puede hacer una serie porque. Ya es otro level, ya. ya. Sí, ya lo he resumido todo en un, un opening, entonces hacer claro. una serie necesitaría un guionista, pues, ¿no? Y, y si entramos mucho a eso ya es un poco aburrido. Pues, claro, se pierde no la magia. Extender más, entonces hay que dejarlo solamente en openings. Bacán, bacán. De series así que están en la mente. Uh -huh. Muy bien, entonces vamos comenzando ahora sí con la parte final Que son las preguntas del público Ya van llegando algunas, pero igual los invito a que hagan todas las preguntas que ustedes deseen Acá, este, hola Jack nos pregunta ¿Recomiendas Wacom o iPad? ¿Qué versión o modelo de iPad recomendarías? Depende ya, porque eh, primero siempre les digo a los alumnos o a algunos amigos Que un iPad es caro, sí. ¿no? Entonces... Mejor cómprate una Wacom si vas a empezar a dibujar. ¿no? He tenido unos alumnos que, que de frente se meten al curso profe. Es la primera vez que voy a usar Wacom, pero le pido a mi mamá que me compre una, un iPad. Oye, ¿qué? ¿Por qué? No, es que para dibujar mejor, pues no. No, oh, brother, ¿qué estás haciendo? Too much. Entonces, este, sí, pues no. Eh, o si no, ya son chivoros y ya tienen una Cindy. Entonces, como que, maña, qué raro. Yo cuando era chivoro no. Ni eso, ¿eh? Si mi mamá casi me mata cuando me compré mi primera Wacom, ¿cómo te vas a gastar eso en, en un cuaderno así digital? En eso, ¿Qué, qué, qué? entonces era como que raro, pues, ¿no? Este. Pero, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué, ¿Qué, qué recomiendas? ¿Wacom o iPad, por ejemplo? Y por acá también, ¿no? Este, nos comienzan a decir, este, Chibrat, por ejemplo, dice una Cinti de 32 pulgadas para dibujar. Pero tú, ¿qué recomendarías en el caso de Wacom? ¿no? Empezar con una chiquita. Yo, yo siempre, hasta, hasta, mira, este iPad lo tengo hace desde el mediados del 2018 y siempre he usado mi Wacom Bambú de 180 soles. Siempre. Siempre. Y es, es recontra resistente, incluso he comido ahí. ¿no? Como lo del meme ahí. Se, se me ha caído la chela toda ahí también. Está mal. Entonces, este. Es lo mismo, ¿no? Solamente que eh, la, la, el iPad, al igual que la Cinti, eh, simplemente puedes ver lo que dibujas. Claro. Si, si vas a estar siempre en tu cubículo dibujando. Mejor es una Cinti, pues, ¿no? Mejor es una Cinti. Pero si... Bueno, yo principalmente tuve la idea de esto de que iba a viajar. Uh -huh. Porque me, ha, me han invitado de algunos países, de algunas universidades. Así por corrito. Claro. Hemos así hablado para ver cómo la posibilidad de dar charlas. O claro, porque, porque como, como la escuela han ido ustedes, ¿no? A, aquí me mencionabas a Bogotá, a la UAC de Coahuila en México... Sí, nos han invitado a algunos coordinadores de la Facultad de Diseño, ¿no? Entonces, este, en un principio, nosotros la, este, la poníamos, ¿no? Todo el tema de los pasajes. Claro. Después ya, las segundas veces o terceras veces, ya hacíamos el tema de cómo podemos hacer que esto sea viable, ¿no? Tanto en los pasajes como el estadía y todo eso. Entonces, ahí se conversa, pues, simplemente. Pero... Principalmente fue por eso, pues, ¿no? Yo me compré la, el iPad porque sabía que iba a viajar. Entonces, si iba a dibujar, iba a hacer demostraciones, entonces un iPad creo que me parecía la mejor opción. Básicamente para eso, por el tema de los viajes. 
Bacán. Ahora que soy acá, pues una Cintiq sería lo ideal, pues, ¿no? La Cintiq. Ahí está también la gente, ¿no? Por ejemplo, Robert dice que está feliz con su Huion Canvas de 13 pulgadas. También las Huion, ¿no? Yo tengo acá mi, mi Huion, todo chévere. La gente se va a pelear ahí, claro. este, Wacom o Huion. Ahora, a Team Wacom y Team Huion. Hashtag ahí, Team Wacom o Team Huion. Sí, sí, en realidad este, son productos que han salido con fuerza y, ¿no? y, y son muy buenos. Antes sí, pues no se tenía duda porque era chino, pero sí. pero ya tanto se ha movido comercialmente que le están haciendo el pare pues, ¿no? a Wacom. Ajá. ¿Para qué? A varios alumnos tienen su UIO. Sí, sí, sí. Yo nunca he probado, nunca he probado, pero me han dicho que chévere. Sí, ahí en mi canal de YouTube tengo un review ahí de, de mi Huion para que lo chequen después. Ah, lo vi, sí, sí, sí lo vi. Justo cuando me preguntan, les paso ese videito. Le dijo, ay, miren, ahí creo que les dice. <risa> bacán, bacán. Estás que me haces publicidad ahí también. Este, acá hay otra pregunta. Ah. Este, Inme, Inmedina Teles, ¿has pensado abrir tu cuenta de Patreon? ¿Qué, qué, qué tal has, has este, experimentado eso con el Patreon, Kickstarter, ese tipo de cosas? Hace dos semanas o una semana y media he lanzado mi página de Patreon antes del de video. Este pasa que me han dicho varias personas, pero no, abre tu Patreon. Y me han, es que en realidad, no sé, me parecía raro que la gente te done así, como te doy plata así para que me caiga un dibujito ah, claro. diario. Pero eh, un amigo colombiano me dijo, no, que hay un ilustradores que pueden ganar hasta hasta seis mil, entre dos mil y seis mil dólares, si haces buena chamba, ¿no? Sí, este, mostrando tus ilustraciones antiguas, y me explicó cómo es la vaina y todo eso, y dije, maña, ¿en serio? Sí, no sé, sí que, si, que si yo te ayudo, ya yo me agarro el 20%, ¿no? Tan, tan. Entonces, es, es como un community de, de Patreon, pues, ¿no? Muy Donde bien. el lo mueve y se recibe un, un pequeño sueldo, pues, ¿no? Un, un porcentaje, ¿no? Con solo publicar mis ilustraciones, mis PCDs y ordenarlos, enviarlos. Y claro. Enviarlos. Me parece eh, una muy buena fuente de ingresos, ¿no? Que eh, me voy a meter, porque también quiero met este, meterme más al tema de la animación, al, al tema digital, ¿no? de, de los cortos. Hay una página bien chévere, no me acuerdo cómo se llama, pero, seg pero seguramente ustedes habrán visto estos eh, como capítulos donde donde están los de DC versus Marvel viene Goku eh, y todos son animados no todos son dibujos bastante chéveres y tiene sus cuentas tiene sus cuentas en Patreon pues no donde claro. el capítulo dura pues, tres minutos y tiene un montón de vistas y es divertido pues no porque no estás apegado a, a la idea de una agencia o una empresa no simplemente haces tú tu proyecto oye sabes qué quiero que Kratos se me eche con Goku porque yo quiero y porque es mi alucinación, pues, ¿no? Y tú como artista tienes el este... O oh, si no, quiero que mi, que mi Lima Chan se me eche con Sailor Moon, ¿no? Y tú haces tu animación y está lo caso y la gente le gusta y ya, pues, ¿no? Es lo bacán de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que te claro. permiten hacer tus alucinadas. Sí, pues. Pero siempre y cuando... Eh, siempre y cuando eh, tienes que ser una persona que respete los tiempos, ¿no? Porque Constante, hay que también. ser bien disciplinados, ¿no? Para que funcione, si no... Sí, pues. No, pues es eso, disciplina. E invertir plata, porque... Porque no... Porque no todo lo puedes hacer tú solo. Claro. Tiene que ser un equipo ahí también. Acá este... Sakuta dice que rol es el OnlyFans, dice. Que vas a vender ahí fotos de, de referencia, de modelo, dice. <risa> Después también, este, hola Jack dice, ¿no? Este, que más o menos ya has venido respondiendo, si tú prefieres trabajar proyectos personales o por encargo, ¿no? Hay proyectos por encargo que son bajasas, pues, ¿no? Como el de CIA, uh -huh. por ejemplo, que fue una locura. Este, o por ejemplo, murales, ¿no? Que son, o sea, todo el tema tradicional, artístico, cuando... Es que mira, yo creo que hay dos tipos de ilustradores, ¿ya? Los ilustradores que trabajan para agencias, empresas... ¿Ya? los cuales no necesitan mucha publicidad porque ya es como son como una especie de diseñadores que ya se amarran ¿no? y tienen su público sus, este, sus clientes y o sea o, obviamente tienen eh, su técnica bastante marcada y sobre todo muy pro ¿no? 
no sé, de repente un personaje para una marca, etc. Y por otro lado están los ilustradores independientes, ¿no? Donde e ellos la sufren un poquito más porque no están muy acostumbrados a trabajar con, la, con sus agencias o los tiempos. Pero lo bacán es que si eres disciplinado, pueden venir empresas donde van a querer tu estilo, ¿no? Oye, por ejemplo, so, soy Converse, quiero que me hagas una ilustración para, este, para, para mí, Sara, o que tú estés en vivo para un live, ¿no? Entonces, este, va a estar tu marca. Siempre y cuando tú hagas marca, pues, ¿no? Tú hagas marca en tu Instagram, en tu Facebook. Y por otro claro. lado, como te dije, están redes de agencia, y tienen una chamba increíble, eh, y están un poco más amarrados con eso, también brindan servicios de diseño, logotipos, ¿no? Que las dos chambas son buenasas. Yo prefiero las dos. Ajá. Agarro todo, agarro todo. Todo, 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 pues. Ahí está. Siempre y cuando sea interesante, pues, ¿no? claro. obviamente. Uh -huh. Siempre y cuando o sea divertido. Acá hay otra pregunta de Robert, este, que justo fue un proyectito que se nos olvidó mencionar, que fue este, ¿cómo, cómo fue trabajar con Inca Cola? Tú hiciste también una especie de diseño para, para Inca Cola, ¿no? Este, ¿cómo fue el contacto, el trato, el pago? En realidad fueron dos proyectos que hicimos con Inca Cola. Uno hace ya bastante tiempo, eh, en el hace cinco años, uh -huh. que fue bueno, ese es el último, ¿no? Claro. Uno, uno que fue un, el diseño de una lata para verano uh -huh. y el otro fue para la noche de la comida peruana. Uh -huh. Entonces ya creo que por ahí tenían mi contacto. Claro. ¿No? Pero este diseño eh, sí fue bastante, fue un poco más libre, ¿no? Donde me dijeron, oye, ¿sabes qué? Entonces máscaras de la diablada. <risa> este, queremos que hagas un diseño simétrico, ¿no? Donde representes a la costa, la sierra y la selva como si fuese una puerta de retablo entonces queremos que funcionen esas tres cosas eh, porque vamos a lanzar el Inca-Cola y todo eso y, y justo se hablaba de la pandemia, se hablaba, se hablaba mm. ¿no? entonces este... luego acá que esto fue para 28 de julio, pues, ¿no? lo lanzaron justo ese día y cuando yo no sabía, yo pensé que iba a ser estos paneles pues, ¿no? que están en, en los centros comerciales, nada más claro, es una cosa Hay enorme no me dijeron que iba a ser para un... Me dijeron que iba a ser para un banner. Nada más. Para un, este, para un banner en la calle. Uh, Ahí. Semejante banner, ¿no? Mira. Claro. Y este... Yo pregunté, pues, a la agencia... Por si acaso ya... No sé, pues han hecho el banner, lo han impreso. Sí, mira, te pasamos un video. Un video. A ver, dije... ¡Oh, ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Al toque... Oye, hay que chapar carro, fum, fui. Y dije, ah, oh, su madre. Y es impresionante, pues, ¿no? Ver tu chamba impresa, así, del tamaño de un edificio, ahí en pleno centro de Lima. Y decir, mierda, yo lo hice, estoy orgulloso de mi chamba, escucha su madre. Gracias por lo ver, dije. Ahí. Pero sí, fue, fue muy satisfactorio y esto, este. Entonces, yo creo que ahí está una de las primeras cosas que que un ilustrador debería de, de tener, ¿no? El cual es creérsela. Sí, mira, si tú no te la crees, nadie se la va a creer. O sea, nadie va a luchar por ti. ¿no? Claro. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tía. O sea, ni, ni los primos. Todos dicen que eres un buen ilustrador, todos dicen que eres bueno. Pero yo creo que realmente en el fondo las personas están un poco dudosos si de verdad puedes llegar más allá, ¿no? Por lo mismo que, por lo mismo que es el concepto de esta industria, ¿no? Solamente... Eh, o sea, son golpes de suerte Puede ser, no sé Pero también has visto que chamba, chamba claro. ¿no? Es eso, ¿no? Creértela eh, Dibujar siempre, siempre Aunque no te lo pidan ¿no? no, es que no tengo dibujos Es que no me piden dibujos ¿No? Pues sí, que si no te piden dibujo Pues no Lo importante en este rubro Yo creo que es la exposición ¿no? Siempre demostrar qué puedes hacer ¿No? Y, y si no te cae ninguna chamba, arma, tu, arma un proyecto. Hoy sabes que quiero hacer este, unas etiquetas y unas chelas, ¿no? Unas chelas artesanales. Y haces tus etiquetas y muestras al mundo. Mira, yo puedo hacer este tipo de etiquetas. Con claro. Tu, dale, por favor. <risa> Abajito, en letras y chiquitas. Si no <risa> y si no te contratan, haz, no sé, pues haz etiquetas de yogur, haz personajes. Justo esta dinámica que hemos hecho con los alumnos, no sé si la puedes. Claro, que la voy a poner que es este brand character design que es como que chicos eh, también de, como diseñadores de personajes pueden trabajar pueden trabajar como haciendo personajes para marcas pues no 
pero en este caso vamos a reinterpretarlas. Entonces hicimos este proyecto donde a cada, a cada alumno y, y le tocó un personaje así por sorteo. Uh -huh. Tenían que reinterpretarlo a su estilo, pues, ¿no? Con la idea de cómic. Claro, como si fuese una portada del cómic. Ahí salieron unas locuras, pues, ¿no? El de Donofrio, mira. La diagramación se aprecia más chévere, pues. ¿no? Es el de Donofrio, de Rubén Carlos. Claro. Bacán. Sí, pues porque también, aparte de, de lo que es, ya hemos conversado, también están estos eh, como retos ¿no? que, que tú ya has venido haciendo. ¿no? Y, y es lo, lo chévere, ¿no? porque en verdad, este y creo que es por eso que, el, que la gente sigue tu chamba y, y todo lo que haces, porque a, a las finales has como dado un montón de oportunidades a la gente también para que se haga conocida. ¿no? Pasa que eh, el dar solamente clases, yo lo siento un poco frío. ¿no? El, el ya te enseño y ya tú mismo eres pues no uh -huh. este, es muy frío el enseñar entonces qué chévere de crear una comunidad y hacer un proyecto todos juntos ¿no? y no solamente de los alumnos ¿no? sino también ya Burken, ya Bunker es un espacio que se abre a ilustradores independientes incluso este Bunker que hemos hecho el de las brujas uh -huh. eh, más de la mitad de participantes fueron de México, Colombia ¿no? en donde yo les muestro los proyectos que hemos hecho y confían, pues, ¿no? Porque ¿quién te va con quién va a hacer una chambaza que de repente vale dos mil soles? Claro. Y te lea ya para que lo pongas en tu Instagram. Entonces, este... Lo bueno es que ya tenemos una especie de portafolio donde han participado varios artistas y de repente no se ha movido mucho porque Bunker ha, ha, ha estado bastante frío durante estos últimos meses, mm. pero en la pandemia ya hay, hay más tiempo libre y, y pues, ¿quién lo diría, no? Tiempo libre, ¿no? Y, eh, qué raro son eso, tiempo libre, sí, entonces pues. ya podemos hacer más cosas, ¿no? Como hacer streamers, entrevistas, sí, proyectos. Como acá. Sí, pues, genial. Entonces, para ir cerrando ya la entrevista, eh, me gustaría preguntarte sobre los proyectos a futuro, ¿no? Este, ya más o menos has hablado de lo más reciente que tienes ahorita es de la segunda vuelta, pero aparte de eso, ¿qué tienes pensado, no? ¿Qué va a venir en, en, con, el, tengo, con los proyectos de Polo Verde? Tengo, tengo un proyecto que se llama eh, La Máscara de su Pai, uh -huh. que bueno, y que hecho es la máscara del diablo, ¿no? Eh, y bueno, esa historia se centra en Puno. ¿no? en Puno, eh, sobre todo en, en la minería uh -huh. eh, pero no es muy político no, 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 no yo no le entro a eso entonces es como que unas historias así medias eh, mitos ¿no? que pasan en la mina entonces de eso más o menos trata eh, este último proyecto que voy a soltar, uh -huh. que recién lo voy a trabajar este, durante estos meses después de las elecciones, Ajá. la parte 2 va a ser una animación, entonces, un cómic no, va a ser este una especie de corto. Yeah. Corto, fácil de, de tres minutos, cinco minutos, ¿no? Donde ahí sí le voy a poner todo el punche. Eh, que posiblemente pudiera eh, promoverlo a la DAFO, ¿no? Para concursar y todo eso. Mm. Pero este, no sé, el, el, el confiarme, el confiar en estos proyectos como que lo hace más lo hace más lento, ¿no? Entonces yo quisiera irme nomás con el proyecto por mis propios medios uh -huh. y sacarlo, pues, ¿no? Porque si es, es que si, si es que no gano, pues me voy a quedar con las ganas y me voy a deprimir. Entonces, <risa> claro. Mejor lo saco por mis cuentas y ya estoy feliz y hago otro, pues, ¿no? Y eso se trata, pues, ¿no? Porque puede venir un meteorito de la nada, o sea, mañana o de aquí el próximo año y todo se da la mierda. ¿no? <risa> y se acabó y no hicimos nada, ¿no? Sí, sí, pues, entonces ese ese proyecto por el momento lo tengo en mente y nació para ilustrar eh, el festival, pues, eh, por, por, por digital, pues, ¿no? Por, por un live, pero todavía estoy buscando, ¿no? Las dinámicas, estoy buscando ideas. No, si, ese, gente, si quieren, por ahí alguien quiere apoyarnos en el tema de Nacidos para Ilustrar, escríbanme a La Cochera o a Polo Verde y... Ahí está. Y, y ustedes son bienvenidos, ¿no? A apoyar con ese tipo de proyectos. Bacán. Listo, pues. Entonces, este, 
ya con esa invitación hecha también a apoyar en Nacidos para Ilustrar, vamos cerrando pues el, el stream del día de hoy, gente. Ha sido bastante interesante conversar con Polo Verde y conocer un poco más de lo, las historias que hay por atrás, ¿no? Este, no sé si quieras dar algunas palabras finales acá para cerrar. A ver. Eh, pues eh, sigan a la página Bunker que es un proyecto bastante antiguo que lo he dejado por varios meses, en realidad casi por un año, eh, donde le vamos a meter más fuerza ahora, ¿no? eh, porque lo importante es que, o sea, la idea principal es que el Perú se visualice ¿no? como que hay bastantes ilustradores muy capos, ¿no? que pueden trabajar en varias empresas o en varios proyectos diferentes. ¿Tienen Pero los mejor, links por ahí? Cada uno maneja su estilo. El, el link... Eh, te lo paso a, ahorita, es Bunker Cola. Claro. Ahí se los paso a los chicos. Ay, chumba, tengo que tener Twitter. Te lo paso oh, pásamelo por Facebook nomás, yo lo, yo lo comparto acá. Ya, te lo paso por mí. Ya. Ya. Y eso, eso, le quiero dar bastante punche a, este, para hacer una vitrina de ilustradores, ¿no? Que es, que es divertido ver diferentes estilos. Obviamente hay algunos estilos bien feos. <risa> Pero ese es, ese, ese es lo gracioso también de esto. Es como que, oye, qué feo. Pero es que exacto, pues, ¿no? Este, es que es, es parte de la vida, pues, ¿no? Es gracioso. Y, co y como es gracioso, es divertido, ¿no? Bacán. Listo, pues. Entonces, antes de cerrar esto que tenemos que hacer, pues, la, los cherries de rigor. Así como el, el buen polo verde, yo también tengo acá mi, mis tienditas virtuales para que ustedes puedan conseguir cualquier eh, cómic que yo tengo, artbook, ilustraciones. Y también está el yape. Tú también tienes yape, ¿no, polo verde? Sí, claro. Si quieren la segunda parte y si quieren que su nombre salga al final de Ahí la está. animación, eh, me yapean sus 50 centímetros. Ahí está. Y también acuérdense que tenemos unas tiendas virtuales donde eh, pueden conseguir tutoriales, brushes, ahí está en Gumroad y también en ArtStation. Y bueno, en mi página de YouTube ustedes pueden encontrar todas las entrevistas eh, que estamos haciendo en Creadores desde la parte este, en, en persona que nosotros hacíamos antes eh, y también las que estamos haciendo ya dentro de los eh, streams. Listo pues, entonces ha sido un gustazo, querido Polo Verde, eh, y ya nos estaremos viendo en la siguiente, pues, ¿no? En, el, en la segunda parte del, del, de la animación que vas a hacer de la segunda vuelta, ¿no? Listo pues. Listo, Joaquín. mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Qué Listo. Tu, tus Listo. Nos vemos. Ya nos estamos viendo, pues. Chao, cuídense, gente, ya nos vemos. Chao, chao. chao.